காணுங்கள் இளையாசீர் பெறுங்கள் இதோ உங்கள் அற்புதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தொண்டையில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அதுக்காக நான் வந்து ஆஸ்பத்திரி போகணும்னு நினச்சேன் அப்போ மகளும் சொல்லிட்டு உங்கள் குரல் மாறி இருக்குது அதனால் நீங்கள் இஎன்டியை போய் பாருங்கன்னாங்க உடனே நான் டாக்டர் போய் பார்த்தேன் டாக்டர் பார்த்தோடனே என்ன உங்களுக்கு இதில் தொண்டையில் சதை வளர்ந்துருக்குமா அதனால் நீங்கள் டேப்லெட்ஸ் தரேன் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஒரு வாரம் கழித்து வாங்கினாங்க அதே போல் நான் போனேன் ஆனால் சதை குறையில அதனால் ஆப்ரேஷன் பண்ணணுன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு நாங்கள் வந்து பயாப்சிக்கு கொடுப்போம் ஒரு வேலை அது வந்து கேன்சராக இருந்தாலும் இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்து பாஸ்டர் பாஸ்டர்லேருந்து எல்லாம் வந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு நான் ஆப்ரேஷனுக்கு போனேன் அவங்க சொன்னாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி முடித்து பயாப்சிலேருந்து வந்த ரிசல்ட்டில் கேன்சர்னு சொன்னாங்க உடனே டாக்டர் சொன்னார் அதுக்கு முப்பத்தஞ்சு ரேடியூஷன் கொடுக்கணும் அந்த ரேடியூஷன் சமயத்தில் எனக்கு இடையில் இடையில் நிறைய ப்ராப்ளங்கள்லாம் வந்துச்சு ஆனால் அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் கழித்து கோவலையாட்டம் வாயில் வந்து அடைச்சி அது வந்து நான் வந்து மரண தருவாயில் மரணத்தின் பிள்ளி கடைசி பகுதி போயிட்டேன் ஆனால் வீட்டில் எல்லோரும் ப்ரேயர் பண்ணாங்க ப்ரேயர் பண்ண ரெண்டு நிமிஷம் நான் வந்து இந்த மரணத்தை சந்தித்தேன் நிச்சயம் எனக்கு மூச்சை விட முடியல ஆனால் கருத்தருடைய கிருபையினால் ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு எனக்கு மறுபடியும் அந்த மூச்சு வந்து கத்த ப பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்தாரு எனக்கு பாஸ்டரும் என்னுடைய குடும்பத்தை ஜெபித்ததுனால தான் தேவன் வந்து இந்த அற்புதத்தை எனக்கு செய்து நம்ம மரணத்தின் பிடியிலிருந்து என்னை உயர்ந்த கண்மலைக்கு கொண்டு வந்தார் கத்தருக்கு கோடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறேன் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் இச்செய்தியின் சில குறிப்புகள் எதை தேவன் செய்தாலும் சொன்னாலும் எப்படி என்னை நடத்தினாலும் அது நன்மைக்கு தான் விசுவாசிக்கிறவர்களாய் நடக்கும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவன் இயற்கை தளத்திலிருந்து காண்கின்ற தளத்திலிருந்து உங்களை அசாதாரணமான தளத்திற்கு கொண்டு செல்வார் இப்போதும் காணுங்கள் செழிக்க பண்ணும் விசுவாசம் 
எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த அருமையான நாளிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாட்களிலே நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சத்தியம் விசுவாசத்தினால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பிழைக்கிறோம் செழிக்கிறோம் வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் பல முறை ஆண்டவத்தனுடைய வார்த்தையிலே சொல்லியிருக்கிற ஒரு முக்கியமான கருத்து ஒரு மனிதனுடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதோ அவன் வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டதே ஒரு இடத்திலே ஏசு சொன்னார் உன் விசுவாசத்தின்படியே உனக்காக கடவுள் பாருங்கள் அந்த இடத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை உன் விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு ஆக கடவுள் ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளோ பணம் இருக்குது அது பொறுத்தல ஒரு மனி மனிதனுக்கு எவ்வளோ பலன் இருக்கிறது என்பது பொறுத்தல்ல ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு உதவி செய்ய ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது பொறுத்தல்ல விசுவாசத்தின்படியே ஆக கடவுள் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற காரியத்தில் இந்த விசுவாசம் என்பது ஒரு யூகமோ அல்லது நல்ல எண்ணமோ அல்லது கற்பனையோ அல்லது நல் நம்பிக்கையோ அல்ல விசுவாசம் உண்டாகக்கூடிய ஒரே வழி வேதம் சொல்லுகிறது கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்பதினால் விசுவாசம் வரும் ரோமர் பத்து பதினேழு விசுவாசம் கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்பதின் மூலமாய் வரும் ஆகையினால் விசுவாசத்தின் துவக்குகிறவர் தேவனாயிருக்கிறார் இயேசுவாயிருக்கிறார் ஆண்டோருடைய வார்த்தையை எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் நீங்கள் கேட்கிறீர்களோ ஆண்டோருடைய வார்த்தையை எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் உங்கள் உள்ளத்திலே நீங்கள் பெற்று கொள்ளுகிறீர்களோ விசுவாசம் வளர்கிறது ஆண்டோருடைய வார்த்தை என்று சொல்லும் பொழுது எந்த விதமான பிரசங்கங்களையும் நாம் கேட்பதினால் அல்ல எந்த பிரசங்கமும் தேவனுடைய வார்த்தையாய் மாறிவிட முடியாது வேத வசனத்திற்கு ஒத்து போகிற தேவனுடைய வார்த்தை மெய்யாகவே நமக்கு எதற்காக எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ தேவன் எதற்காக எழுதி வைத்தாரோ அதன் அடிப்படையிலே அதன் அடிப்படையிலே நாம் ஆண்டோருடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது அப்படிப்பட்ட நம்முடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் விசுவாசத்தை பலப்படுத்துகிற செய்திகள் அவைகள் தான் விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்பக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த நாளிலே விசுவாசத்தின் குணாதிசயங்கள் ஒரு சிலவற்றை நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த காரியங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள இந்த வசனங்களை நீங்கள் கேட்கும்போது இந்த சத்தியங்களை கற்றுக்கொள்ளும் போது உங்களுக்குள்ளே விசுவாசம் வளர துவங்கும் விசுவாசம் என்றால் அது எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்கிற ஞானம் உங்களுக்குள் உண்டாகும் அந்த ஞானம் உண்டாகும் பொழுது தானாகவே அந்த விசுவாசம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஜீவனையும் செழிப்பையும் வெற்றியையும் கொண்டு வரும் எப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்திலே நான்காம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் அதனாலே அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான் அவனுடைய காணிக்கைகளை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுத்தார் அவன் மறித்தும் இன்னும் பேசுகிறான் எனக்கு அருமையானவர்களே விசுவாசம் விசுவாசம் என்பது தேவன் மேலும் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையின் மேலும் இருப்பதுதான் விசுவாசம் இந்த இடத்துல ஆபேல் என்கிற மனிதன் அதாவது ஆதாம் ஏவாளுக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் முதல் காயின் இரண்டாவது ஆபேல் இரண்டு பேரும் தேவனுக்கு காணிக்கைகளை கொடுக்க வருகிறார்கள் இதற்கு முன்பாக ஆதாம் தேவனுக்கு பலி செலுத்தினதாக வேதம் சொல்லவில்லை ஆனால் முதல் முறையாக இவர்கள் காணிக்கையை கொடுக்க வருகிறார்கள் அற்புதமான ஒரு எண்ணம் அற்புதமான ஒரு விருப்பம் ஆனால் அவர்கள் கொடுக்கிற காணிக்கைகள் எப்படி இருந்தது என்று நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தில் இந்த சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
காயின் எப்படி கொடுத்தான் ஆதியாகமும் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சில நாள் சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தான் அவன் விவசாயம் பண்ணினான் நிலத்திலிருந்து சில கனிகளை கொண்டு வந்தான் நான்காம் வசனம் ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீற்றுகளிலும் அவைகளில் கொழுமையானவைகளிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கர்த்தர் அங்கீகரித்தார் இந்த வசனங்கள் அற்புதமான வசனங்கள் இதை கவனிப்பீர்கள் என்றால் வேதம் சொல்லுகிறது காயின் நிலத்தின் கனிகளை கொண்டு வந்தான் சொல்லுகிறது எவ்வளோ கொண்டு வந்தான் தெரியல ஒருவேளை நிறைய கொண்டு வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஆபேலை குறித்து சொல்லும்போது அவன் தலையீற்றுகள் மந்தையில் எது முதல் பிறந்தவைகள் மாத்திரமல்ல கொழுமையானவைகள் அதை கரெக்டாக அவன் பார்த்து எடுத்து சிலவற்றை கொண்டு வருகிறான் கணக்கிலே அது அதிகமாக இல்லை ஆனால் சிறந்ததாய் கொண்டு வருகிறான் பார்த்தீர்களா அவன் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் கர்த்தர் அவன் பலியை அங்கீகரித்தார் ஆதாம் ஏவாள் செய்யாத ஒரு காரியத்தை தன்னை பெற்றோர்கள் செய்யாத ஒரு காரியத்தை இங்கே ஆபில் செய்கிறான் ஆதாமும் ஏவாளும் தேவன் தங்களுக்கு கொடுத்த கட்டளையை அவர்கள் மீறினதினால் தேவனை அவமதித்தார்கள் தேவனை கனவினம் பண்ணினார்கள் அதே பாதையில்தான் மூத்த மகன் காயின் செல்கிறான் அவன் தேவனை கனவீனம் பண்ணுகிற விதமாக கொடுக்குறான் ஏதோ காய்கறியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் அது சிறந்ததா சிறக்கல சிறந்தது இல்லையா அதை பற்றி அவன் யோசிக்கவே இல்லை ஒருவேளை சிறந்ததை தனக்கென்று வைத்து கொண்டிருந்து அவன் ஏதோ ஒரு காரியத்தை கொண்டு வந்து தேவனுக்கு கொடுக்கிறான் ஆனால் ஆபேல் சிந்தித்து பாருங்கள் ரெண்டு தவறான முன் உதாரணங்கள் ஆபேலுக்கு முன்பாக நிற்கிறது தகப்பன் தாய் சரியில்லை அண்ணன் சரியில்லை தவறான முன் உதாரணங்கள் ஆனால் ஆபேல் அவைகளையெல்லாம் பார்த்து அவர்களை அவன் பின்பற்றவில்லை அநேகர் இப்படி தான் சொல்லுவார்கள் ஏன் தப்பு பண்ணி எங்கள் அப்பா அம்மா சரியில்லை இல்லை அவங்க செஞ்சுட்டாங்க அவங்களே செய்கிறாங்க நான் ஏன் செய்யக்கூடாது அப்படி பேசுவாங்க ஆனால் ஆபேல் இவ்வளவு தவறான முன் உதாரணங்கள் இருந்த போதிலும் அவன் ஒரு முடிவு எடுக்கிறான் நான் ஒரு வேறு பிரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்வேன் நான் வித்தியாசமான வாழ்க்கையை வாழ்வேன் யார் தேவனை கனவீனம் பண்ணினாலும் யார் தேவனை அசட்டை பண்ணுகிற வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் உடன் பிறந்தவர்களாயிருந்தாலும் பெற்றவர்களாயிருந்தாலும் நான் தேவனை கனம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி தேடி பிடித்து மந்தையிலே எது முதல் பிறந்ததோ மந்தையிலே எது கொழுமையானதோ அதை கொண்டு வந்து கர்த்தரு கொடுக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது இப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது ரெண்டு வார்த்தைகள் அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான் அவனுடைய காணிக்கைகளை குறித்து தேவன் சாட்சி கொடுத்தார் பாருங்கள் அவன் நீதிமான் என்று அவனையும் தேவன் புகழுகிறார் அவனுடைய காணிக்கைகளையும் தேவன் புகழுகிறார் எத்தனை அருமையான காரியம் எனக்கு அருமையானவர்களே விசுவாசம் தேவனை கனம் பண்ணுகிறார் ஒரு மனிதன் தேவனை விசுவாசிக்கிறான் என்றால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் அவனுடைய இருதயம் என்னவா இருக்கும் தேவனை நான் நான் கனம் பண்ண வேண்டும் என்னுடைய வார்த்தைகளில் நான் தேவனை கனம் பண்ண வேண்டும் நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் கர்த்தரை கனம் பண்ணுகிறதா இருக்க வேண்டும் என்னுடைய செயல்கள் தேவனை கனம் பண்ணுகிறதா இருக்க வேண்டும் ஏன் என்னுடைய எண்ணங்கள் கூட தேவனை கனம் பண்ணுகிற எண்ணங்களை நான் சிந்திக்க வேண்டும் காரணம் மனிதன் முகத்தை மாத்திரம்தான் பார்க்கிறான் கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் இன்னும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை எல்லாவற்றிலும் தேவன் உயர்த்தப்பட வேண்டும் நான் நான் கர்த்தருக்கு செய்கிற காரியங்கள் சாதாரண விதமாக இருக்கக்கூடாது சிறந்ததை நான் அவருக்கு செய்ய வேண்டும் நம்பர் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி என்றால் என்ன சிறந்தது சிறந்ததை 
நான் தேவனுக்கென்று ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது அதில் குறைவு இருக்கக்கூடாது அப்படியாக விசுவாசம் தேவனை கனம் பண்ணுகிறதாய் இருக்கிறது தேவனை அப்படி கனம் பண்ணுகிற ஒரு மனிதனை தேவனும் கனம் பண்ணுகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி கொடுத்தார் நீதிமான் என்றால் நாம் பார்த்தோம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள தகுதி பெற்றவன் தேவனோடு உடன்படிக்கை செய்ய தகுதி பெற்றவன் தேவன் அவனை தன்னுடைய நண்பராக தன்னுடைய சிறப்பான ஒரு மகனாக பார்த்தார் முதல் இரத்த சாட்சி வேதத்தில் தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மேன்மையை அந்த ஆபேலுக்கு கொடுத்தார் ஆகினால் விசுவாசம் தேவனை கனம் பண்ணுகிறது நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்றால் விசுவாசத்தில் வாழ்வீர்கள் என்றால் எப்பொழுதும் உடைய நோக்கம் எதுவாக இருக்கட்டும் தேவனை நான் கனம் பண்ணுவேன் என் வாழ்க்கையை மற்றவர்கள் பார்க்கும் பொழுது ஓ அவரா தேவனை கனம் பண்ணுகிற ஒரு மனுஷன் தேவனை கனம் பண்ணுகிற ஒரு மனுஷி என்று மற்றவர்கள் சொல்ல வேண்டும் இப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் அடுத்த காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டபடியினாலே அவன் காணப்படாமல் போனான் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்து கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான் ஒவ்வொரு வசனத்திலும் ஒவ்வொருவரை குறித்தும் நாம் பார்க்கும்போது சாட்சி பெற்றார்கள் என்கிற வார்த்தை வருகிறது சாட்சி என்றால் என்ன நீதிமான் சாட்சி என்றால் என்ன தேவன் சொல்லுகிறார் எனக்கு முன்பாக நிற்க தகுதி பெற்றவர்கள் எதனால் விசுவாசத்தினாலே நீங்கள் இந்த பகுதியில் பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு மனிதரை குறித்தும் விசுவாச வீரரை குறித்தும் வேதம் சொல்லும் பொழுது அந்த வசனம் இப்படியாக தான் ஆரம்பிக்கிறது விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு இன்னும் விசுவாசத்தினாலே நோவா என்று அடுத்தது வருகிறது எப்படி ஒரு பேரில் இனிஷியல் இருக்கிறதோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அப்பா பேர் அந்த பேருக்கு முன்பாக இனிஷியலாக போடுறோம் அது மாதிரி இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் விசுவாசம்தான் முதல் பெயராக இருந்தது பட்டை பெயராக இருந்தது இனிஷியலாக இருந்தது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் விசுவாச சகோதரர் விசுவாச சகோதரி விசுவாச வீரன் விசுவாச வீராங்கனை என்பது உங்கள் சாட்சியாக இருப்பதாக ஏனோக்கை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவன் விசுவாசித்ததுனால அவன் தேவனால் எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் உயிரோடு மரணத்தை காணாமல் எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டபடினால் அவன் காணப்படாமல் போனான் இதை நாம் ஆதியாகவும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் ஆதியாமும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஏ நோக்கு ஒரு குடும்பஸ்தனாக இருந்த போதிலும் அவன் செய்த காரியம் இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷனம் ஏ நோக்கு மெத்து சாலாவை பெற்ற பின் முந்நூறு வருஷம் தேவனோடே சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமார்த்திகளையும் பெற்றான் எத்தனை அருமையான காரியம் பாருங்கள் குடும்பஸ்தனாக இருக்கிறான் ஆனால் முந்நூறு ஆண்டுகள் தேவனோடு சஞ்சரித்தான் சஞ்சரித்தல் என்றால் தேவனோடு நடத்தல் நடப்பது என்றால் ஆமோஸ் மூன்று மூன்று சொல்லுகிறது இருவர் ஒருமனப்படாவிட்டால் ஒருமித்து நடந்து போவார்களோ ரெண்டு பேர் கைகோத்து நடக்கணும்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துக்கு போகணுன்ற நோக்கம் வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பிரிந்து விடுவார்கள் தேவன் ஏனோக்கோடு ஏனோக்கு தேவனோடு கைகோத்து நடந்தான் சஞ்சரித்தல் என்றால் கைகோர்த்து நடத்தல் என்பது அர்த்தம் முந்நூறு வருஷம் கணவன் மனைவி கூட கொஞ்சம் சில நேரங்களில் கருத்து வேறுபாடு மக்களுக்கு வந்துவிடும் ஏனோக்கு தேவனுக்கும் ஏனோக்கும் கருத்து வேறுபாடே வரவில்லை எத்தனை வருஷம் முந்நூறு வருஷம் ஆச்சரியமான காரியம் தேவனோடு பின்னி பிணைந்திருந்தான் இணைந்திருந்தான் தேவனுடைய சிந்தைதான் 
தன்னுடைய சிந்தை தனக்கென்று சுய சிந்தையிலே அவன் வாழவில்லை தேவனோடு நடந்தான் முன்னூறு ஆண்டுகள் நடந்தான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டான் எனக்கு அருமையானவர்களே முந்நூறு ஆண்டுகள் முப்பது நிமிஷம் கூட சிலருக்கு ஒருத்தவங்களோட ஒன்றா இருக்க முடியாது ஒரே காரியத்தை சிந்திக்க முடியாது ஒரு நிமிஷத்தில் முப்பது எண்ணங்கள் வந்துவிடும் சிலருக்கு முந்நூறு வருஷம் தேவனோடு அவன் ஒரே சிந்தையாக இருந்தான் என்றால் காரணம் அவனுக்கு விசுவாசம் என்ன விசுவாசம் எதை தேவன் செய்தாலும் சொன்னாலும் எப்படி என்னை நடத்தினாலும் அது நன்மைக்கு தான் என்று குழந்தையைப் போல் அவன் தன் தகப்பனாகிய தேவனை நம்பினான் ஆதாமுக்கு ஏழாம் தலைமுறையாகிய ஏனோக்கு என்று சொல்லி யூதாவிலே வேதம் சொல்லுகிறது அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் மாறி இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையை குறித்து அவன் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தான் என்று யூதா புஸ்தகம் சொல்லுகிறது யோசிச்சு பாருங்க தேவன் அவனுக்கு காரியங்களை வெளிப்படுத்தினார் காரணம் தேவனோடு அவன் நடந்தபடியினார் அவனுடைய விளைவு என்ன தேவன் அவனை உயிரோடு எடுத்து கொண்டார் தான் இப்படி சொல்லலாம் ஏனோக்கும் தேவனும் நடந்து கொண்டே போனார்கள் முந்நூறு வருஷம் நடந்த பிறகு ஆண்டு சொன்னார் நீ ஏன் திரும்பி உன் வீட்டுக்கு போனோம் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம் பரலோகம் பக்கமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பரலோகத்துக்கு அவனை கூட்டி சென்று விட்டார் அதுதான் உண்மை காணப்படாமல் போனார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நீங்கள் விசுவாசத்திலே நடக்கிறவர்களாக இருக்கும் பொழுது உடைய வாழ்க்கையிலே எப்பொழுதும் தேவன் எனக்கு நன்மையை தான் செய்வார் எந்த சூழ்நிலை எனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நின்றாலும் தீமையை போல் தோன்றினாலும் ஒரு நாளும் நான் தேவனுடைய நன்மையை நம்பகத்தன்மையை சந்தேகிக்கவே மாட்டேன் அவர் செய்வதெல்லாம் சிறந்தது தான் என்கிற விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்கும்போது நீங்களும் ஏனோக்கை போல அற்புதங்களை காண்பீர்கள் ஏனோக்கு பார்த்த அற்புதம் அவனை தேவன் உயிரோடு எடுத்து கொண்டார் பரலோகத்திற்கு அது இதை குறிக்கிறது இன்னொரு தளத்திற்கு அற்புதங்களின் தளத்திற்கு அவனை கொண்டு சென்றார் நீங்களும் விசுவாசிக்கிறவர்களாய் நடக்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவன் இயற்கை தளத்திலிருந்து காண்கின்ற தளத்திலிருந்து உங்களை அசாதாரணமான தளத்திற்கு கொண்டு செல்வார் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு அற்புதத்தை காண்பீர்கள் தேவன் மேல் நீங்கள் வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக சூழ்நிலைகள் மாறுகிறதை நீங்கள் காண்பீர்கள் மோசி தேவன் மேல் விசுவாசம் வைத்தான் ஆகையினால் செங்கடல் ரெண்டாய் பிளக்கிறதை கண்டான் யோசுவா தேவன் மேல் விசுவாசம் வைத்தான் எரிகோ கோட்டைகள் தரைமட்டமாய் விழுகிறதை சுமார் நாற்பது அடிக்கு மேலே உயரம் அவ்வளவு ஐம்பது அடி இருக்கும் ஏறத்தாழ அவ்வளோ உயரமான மதில்கள் பதிமூன்று அடி அகலம் ஒரு ரதம் அதன் மேலே போகும் வீடுகள் கட்டியிருந்தார்கள் அந்த மதில்கள் அப்படியே இடிந்து தரைமட்டமாய் விழுகிறது காரணம் என்ன விசுவாசிக்கும் பொழுது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தளத்திலே நீங்கள் வாழ்வீர்கள் ஆண்டு இன்றைக்கு உங்களோடு பேசுகிறார் என் மகன் என் மகளே உன் சூழ்நிலையை பார்க்காதே என்னுடைய வார்த்தையை நோக்கி பார் என்னுடைய வார்த்தையை விசுவாசி என்னை விசுவாசி என்று சொல்லுகிறார் நாளிலே விசுவாசத்தோடு நாம் கேட்கப் போகிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் அற்புதங்களை செய்ய போகிறார் இப்பொழுது உடைய பிரசனம் இறங்கி வந்திருக்கிறார் நாம் செவிக்கலாமா கண்களை மூடுவோம் எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள பரலோக தகப்பனை அருமையான நேரத்திற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டு விரே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற உங்களுடைய வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம் அந்த வார்த்தை வல்லமை உள்ளது அந்த வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது அந்த வார்த்தை விசுவாசத்தை உண்டு பண்ணுகிறதா இருக்கிறது இந்த நாளிலே ஆண்டு விரே உங்களுடைய வார்த்தையின்படியாக தங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலைகள் மத்தியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒரு காக நான் செபிக்கிறேன் நீர் இன்றைக்கு பேசியிருக்கிறேன் உன் சூழ்நிலையை பார்க்காதே என்னுடைய வார்த்தையை விசுவாசி உன் சூழ்நிலையை பார்க்காதே என்னை நோக்கி பார் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் அந்த சூழ்நிலைகள் எதுவாய் இருந்தாலும் உம்மை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் 
உண்மை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் உம்முடைய வல்லமை இறங்கி வரும்படியாய் நான் செபிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து என்னும் இணையற்ற நாமத்தினால் அற்புதங்கள் நடைபெறும்படியாய் நான் கட்டளையிடுகிறேன் நீ சொன்னீராண்டவரே என் கரத்தின் கிரியைகளுக்கு கட்டளை இடுங்கள் என்று சொன்னீர் இயேசுவின் நாமத்தினார் இப்பொழுதே சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதிகள் சரீரத்தை விட்டு வெளியேறுவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால் என்னென்ன பிரச்சனைகளில் உடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களோ வேலை ஸ்தலத்தில் பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையில் இயேசுவின் நாமத்தினால் அசாதாரணமான ஒரு தீர்வு உண்டாவதாக கடன்களினால் நெருக்கப்பட்டு கடைசி சூழ்நிலை போன்றிருக்கிற மக்களுக்கு இந்த நேரத்தில் உம்முடைய வல்லமை இறங்கும்படியாய் ஜபிக்கிறேன் ஒரு திருப்பம் அந்த காரியத்தில் உண்டாவதாக அற்புதம் நடைபெறுவதாக புதிய ஆரம்பங்கள் உண்டாகட்டும் எல்லாமே முடிந்தது என்று மாண்டவரே இருக்கிற நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தினால் நீர் இப்பொழுது புதிய ஆரம்பத்தை ஒரு புதிய நாளை நீர் உண்டு பண்ணுகிற தயவிற்காக நன்றி அப்பா நீர் இப்பொழுது கிரிய செய்கிறதற்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் உமது நாம மகிமைப்படுத்தும் ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலும் விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை பிள்ளைகள் காணட்டும் உமக்கு சாட்சியாக இருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவு எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களை தொடுகிறார் உங்களை அவர் சுகப்படுத்தியிருக்கிறார் நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் இருந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அற்புதத்தை செய்துவிட்டு நான் விசுவாசிக்கிறேன் உமக்கு நன்றின்னு சொல்லி தொடர்ந்து இந்த நாள் முழுவதும் நீங்கள் நன்றி சொல்லி கொண்டே இருங்கள் விசேஷமாய் பரீட்சைக்கு ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரே நீர் எனக்கு வெற்றியை தருகிறீர் நீரே என் பலன் நீரே என் ஞானமாயிருக்கிறீர் என்று அவருக்கு நன்றி சொல்லி கொண்டிருங்கள் நிச்சயமாய் கத்தர் உங்களுக்கு அந்த பலனை ஞானத்தையும் தருகிறதை நீங்கள் காண்பீர்கள் உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் காட் பிளஸ் யூ இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டீர்கள் என நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு எழுதுங்கள் ஜபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி மனதுருக்க ஊற்றின் தேவ வீடு தபால் பெட்டி எண் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று உறையூர் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 மூன்று தென்னிந்தியா எங்கள் தொலைபேசி எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு நான்கு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஏழு ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு எட்டு எங்கள் இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்டர் மோசஸ் குரிஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பாஸ்டர் மோசஸ் குரிஸ் அட் யாஹூ டாட் காம் 